When I'm Prime Minister, I will keep my promises. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 25 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ Okay, I know everybody is excited and Christmas is coming. And it's what? A week and a half, two weeks away. My advent calendar says two days, but I think there's something went wrong there. But uh wait a minute, just calm down, everybody take a deep breath. The honorable member for for uh, sorry, Burnaby South from the top, please. Absolutely. For for the folks over here, when I'm prime minister, I will again there's another promise that this prime minister made that would certainly help the crisis in in our healthcare system he promised a guaranteed i'm sorry i mean i'm having a honorable member for uh Burnaby South please from the top we'll try one more time Now we know that there's some people in this chamber that like the number 3 so <laughs> when I'm prime minister I will keep my promise here, here. But let me try again there's another promise the prime minister made that would certainly help in this healthcare crisis he promised a guaranteed wage of at least $25 an hour for long term care workers now this would help free up spaces in the hospital so seniors could go to a long term care home yes. and get the proper respect and treatment that they need yes now did the prime minister mean what he said or was he hoping that a fight with the provinces would mean that he wouldn't have to deliver on this promise either yeah here here Well, Prime Minister, Mr. Speaker, as we demonstrated through the depths of the pandemic, the federal government is going to step up and is going to continue to step up to support Canadians, to support these essential frontline workers who, while all of us get, take a little time away from our work with our families, with our communities, are going to be continuing to work long hours in hospitals, in senior care homes. Uh, we're going to continue uh, to work with the provinces in terms of making sure uh, that uh, wages are raised. uh for our frontline workers uh the federal government will be there to do its part we need to make sure we're recognizing those people who are heroes day in and day out to care for our most vulnerable.